No es lo mismo el tiempo externo, convencional, de calendario, que el tiempo interno de la historia. Cuando en un lugar no cambian las cosas, decimos, parece que el tiempo se ha detenido. En un mismo tiempo de reloj, en un mismo tiempo fechable, pueden pasar muchas cosas o pocas, y el tiempo interno de la historia se acelera o se enlentece. Antes todo iba muy despacio. Abuela, hija y nieta, o abuelo, hijo y nieto, venían a hacer fundamentalmente lo mismo. Vivían en los mismos lugares, trabajaban de la misma manera o creían en las mismas cosas. Pero a medida que el tiempo pasa, las cosas se van acelerando y los cambios se suceden en intervalos cada vez más cortos. En decenas de años se dan cambios que antes tardaban cientos o incluso miles de años en producirse. No se trata solo de una curiosidad, son cambios importantes en nuestra manera de vivir. La familia, cuya forma y tamaño soportaron el paso de las centurias, cambia, cambia de nuevo y vuelve a cambiar. Trabajamos de otra manera, nos alimentamos de otra forma. Estamos acelerando tanto que hasta los hermanos con edades algo distantes ya notan las diferencias entre las generaciones. Este es el primero de los dos vídeos dedicados a la aceleración histórica. En el segundo vídeo conoceremos a científicos que han tratado de medir esta aceleración y a dónde nos puede llevar eso. En este primer vídeo vamos a intentar comprender cómo nos afecta en nuestra vida, si nos da problemas y si tiene algún remedio. En cada momento histórico convivimos diferentes generaciones. Hay una generación madura que desplaza a otra anciana, ocupando el espacio central o el poder económico y político, pero también el cultural, como formadores de opinión, etc. Cada generación se ha formado en distinta situación. Decimos que tiene un paisaje de formación diferente que le lleva a sentir el mundo y a comportarse en él de una forma que le es propia. Cuando la generación joven se va instalando en la sociedad y desplaza a la madura en los puestos de influencia, comienza a tratar de plasmar en el mundo el paisaje en que se formó, con sus ideas, gustos, valores, etc. Pero el mundo en que esa generación se formó ya no existe, solo existe en su memoria, por lo que trata de imponer un paisaje pasado inexistente en un mundo nuevo que existe y se mueve. La generación en el poder tiende a valorar los cambios actuales como insignificantes o como desvíos y se convierte inmediatamente en retardataria especialmente en épocas de mucho cambio, como es la que nos toca vivir hoy. Como el cambio se da cada vez más rápido, los jóvenes de hoy experimentarán una distancia con los jóvenes de mañana aún mayor de lo que sus padres respecto a ellos. Avisados quedáis. Se produce un desfasaje entre generaciones y entre diferentes sociedades también. La aceleración histórica se hace sentir especialmente en las grandes ciudades, producida en buena parte por la tecnología, por el veloz y constante intercambio de información. Muchas metrópolis se van convirtiendo en ciudades del mundo que acogen a gente de muy diversa procedencia y a la vez sus habitantes viajan a otros lugares con frecuencia. Este intercambio cultural intenso también produce cambios y contribuye a que la historia se acelere. Sin embargo, en el campo las cosas van más despacio. Las culturas rurales son más como siempre más tradicionales. Esto vale para las de nuestro país y también para las personas que vienen de otros países. Tal vez muchos de los choques de sensibilidad, de valores, normas y creencias que se dan en nuestro tiempo se puedan comprender mejor desde el distanciamiento entre paisajes que produce la aceleración histórica que solo porque se trate de diferentes culturas. Las diferencias pueden venir porque se vive en distintos momentos al haber tenido desigual acceso a la información, la tecnología y en general a todas las novedades. Hemos tomado de silo estas ideas del paisaje de formación y de las generaciones, pero ahora queremos aprovechar para recomendaros un libro que más bien se trata de un manual de trabajo sobre sí mismo. Estamos hablando de autoliberación, una recopilación de Luis Alberto Aman a partir de las investigaciones realizadas por diversos grupos en los primeros tiempos del movimiento humanista. Debajo del vídeo os dejamos enlaces de bibliografía para los que queráis saber más. 
Pues bien, autoliberación es un sistema de prácticas de diferentes tipos y grados, con algunas explicaciones que ayudan a comprender los temas que se trabajan. Tiene un epílogo dedicado al tema del paisaje de formación y nos vamos a dejar guiar por sus explicaciones de aquí en adelante. Este epílogo propone estudiar cómo se formó uno mismo con relación a la sociedad en que vivía en una época dada. Desde esta óptica, los problemas personales se pueden ver como problemas sociales que cada uno vive personalmente. Lo que uno ha vivido, incluso lo más íntimo, corresponde a lo que vivió una generación entera. O sea, que tú has sido contestataria, individualista, especial, desadaptada o incomprendida como millones y millones de tus coetáneos. Se propone hacer un recorrido por nuestra infancia y primera juventud. Entonces, las calles, las casas, los coches, en general muchos de los objetos que nos rodean eran diferentes. Pero además de los objetos tangibles, también eran diferentes los llamados intangibles. Los valores, las formas de relación entre niveles o jerarquías, la amistad, el sexo. Se puede ir haciendo un repaso para captar la sensibilidad de la época en que nos formamos. Tal vez apoyándonos en las modas, la música, la ropa, los famosos, las estrellas del cine, los héroes, etc. Después se trata de comprender cómo la influencia de las miradas de las personas cercanas nos han moldeado. Sus miradas valoraban unas conductas y censuraban otras. Unas cosas eran bien vistas y otras mal vistas. Como son miradas de personas importantes para nosotros, su influencia es fuerte y puede hacernos cambiar nuestro comportamiento más allá de nuestra voluntad, por ejemplo, inhibiéndonos o llevándonos a comportamientos de forma absurda. También nos sentíamos expuestos a una mirada institucional e incluso a la mirada de un dios o de nuestra propia conciencia moral que influían sobre nuestro comportamiento. Por otro lado, nosotros mirábamos al mundo con diferentes posibles actitudes. Por ejemplo, unos quieren parecerse a sus padres y otros todo lo contrario. Entonces, se trata de ver si ante los valores de la época confrontamos, los aceptamos o no hicimos ni lo uno ni lo otro y nos replegamos sobre nosotros mismos. Se propone describir sin juzgar ni a uno mismo ni a nadie. Simplemente ver lo que pasó e intentar comprenderlo. Todo este trabajo al final nos sirve para comprobar que arrastramos una forma de ver el mundo y de comportarnos que ahora puede provocar varios problemas. Un problema es que nuestros sueños, aspiraciones y proyectos que un día concebimos difícilmente se puedan cumplir hoy, porque el mundo ha cambiado del todo. Así, Muchas veces nos sentimos extrañados o expulsados de la misma sociedad que hemos contribuido a crear. Por ejemplo, puede ocurrir que la frustración de nuestros ensueños y aspiraciones nos lleve a buscar culpables donde no los hay. Otro problema es que nuestros roles o formas de relacionarnos no resulten eficaces o incluso puedan llegar a ser conflictivos. Nuestra sensibilidad nos puede llevar compulsivamente a comportarnos como no querríamos comportarnos. Una vez que hemos comprendido cuál ha sido nuestro paisaje de formación y cómo arrastramos desde allí nuestra sensibilidad, nuestra manera de ver o valorar las cosas y nuestro comportamiento, estamos en condiciones de comprender la raíz de nuestras dificultades de adaptación al momento actual, si las hay, que seguramente sí. Ser consciente de ello ya cambia las cosas. Somos menos esclavos cuando comprendemos lo que nos pasa. Pero además, este trabajo que propone autoliberación en su epílogo te pone en la tesitura de cambiar del todo tu situación frente al mundo. Las diferencias entre seres humanos respecto a creencias y valoraciones se pueden superar yendo a la intención que trasciende el objeto. Aunque nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras costumbres y nuestros mitos son diferentes, podemos encontrarnos a personas que quieren prosperar, aunque sea de otra forma, cuidar de los suyos, aunque sean familias y comunidades diferentes. 
y podemos sentir lo sagrado latiendo en otros, independientemente de cuál sea su Dios. Nuestro paisaje de formación lo tenemos grabado en lo más hondo de nuestro ser. Y si aspiramos a transformaciones profundas, comienza un largo trabajo de sustituir el paisaje que hemos heredado mecánicamente por otro concebido conscientemente, impulsado por nuestros genuinos propósitos. Desde este grado de transformación es desde donde podemos hablar con pleno sentido de la liberación de nuestros condicionamientos. Hasta aquí este vídeo dedicado al efecto de la aceleración histórica en nuestras vidas. En el siguiente veremos cómo diferentes investigadores alrededor del mundo han llegado a conclusiones parecidas al estudiar la tendencia en la aceleración de los cambios y cómo ello nos pone frente a acontecimientos extraordinarios.